mtazamaji wa Hotel Tanzania karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha mkono wa Bwana kipindi kinachokupa nafasi ya kufahamu mapito mbalimbali ya watu waliopitia katika maisha yao na wakafika mahali wakasema isinge kuwa Mungu basi hapa nisingefika Huko nami Rebecca Dennis na siku ya leo niko naye mgeni wetu dada Selina Solomon. Selina habari ya siku? Njema. Uh, karibu kwenye kipindi chetu siku ya leo. Asante, asante sana. Nina furaha umekuja. Kidogo tu ongee mauli matatu. Ya, yeah, nashukuru. Sasa kabla hatujaendelea tupatie ongo. Ah, tombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema ni asante kwa nafasi nyingine tena. Umeruhusu siku ya leo katika sehemu hii baba tu pamoja mimi na rafiki yangu Rebecca. Tunashukuru kwa upendo wako huu. Tunapoanza kipindi hiki, anza nasi, maliza nasi katika pena lako takatifu. Amina. Amina. Siku ya leo ni kitu gani umeam yani ni kipi kimekufanya mpaka uje kuongea na sisi siku ya leo na kusema kwamba kwa kweli hapa isingekuwa mkono wa Mungu, mimi nisinge kuwa nimefika hapa. Kwa kweli ah ninashauku sana katika siku ya leo. Mm -hmm. Kwanza ni malango ya kwanza kufika mahali hapa. Karibu sana. Ya, yeah, tuseme kama ni nafasi ya ni neema, nafasi ya upendeleo nimeipata kufika mahali hapa. Mm -hmm. Na lengo kubwa nimekuja ni kuhamasisha katika masuala ya imani. Umeona? Katika maisha yetu tunapitia mambo mengi sana mona mm. ambapo kuna sehemu unafika unasema kweli huu ni mkono wa Bwana mm. bila Mungu nisingepita kwao nami nikaja kwenu mbele yenu watazamaji wenzangu kuambia tu mali matatu ambao katika maisha yangu ya nimeweza kupitia mm. yeah. sasa ni kitu gani ambacho Mungu amekufanyia Ah, kwa kweli kwa upande wangu mimi <laughs> Mungu amefanya mambo mengi katika maisha yangu yani kuna wakati nafika hatua mpaka mimi mwenyewe na nikianza kutoa shuhuda hivi au niki nikianza kumwelezea Mungu ni mambo mengi sana yamenitendea kwa muda huu nitaweza kuelezea masuala ya afya nimemwona Mungu katika afya pia nimemwona Mungu katika masomo yangu elimu yangu na pia nimemwona Mungu katika imani umeona mm -hmm. yeah. tuanze na imani mm -hmm. kwanza tukianza na swala la imani Kiufupi tu mimi nimezalia katika familia ambayo sio adventista. Baba angu alikuwa simu adventista na mama pia alikuwa kidogo kwa wa adventista. Ajua kisha ulewa vile. Mm -hmm. yeah. Na mshukulu tu mungu kupitia kaka angu ni kaifamu imani. Mwona. Oh, baba simu adventista. Ya yeah, baba simu adventista. Ila mama natokea kwenye wa adventista. adventista ambapo na kaka yako ni mwadventista yeye. Eh kaka kupitia vyama vya hasa okay. alipata shule sasa. Kwa shule. Kwa kupitia shule ndo nami kanihamasisha. Mm. Yeah. Alikuwa anasoma shule moja. Hapana. Yeye alikuwa anasoma sekondari mimi niko primary anakuja na anafundisha. Ah, yeah. Kwa hiyo vile alipojifunza shule yeah. akirudi nyumbani likizo yeah. anakufundisha. Anakuja na nani anifundisha na mimi. Kwa na mimi nikaojua ukweli ndio wakati huo mimi nilikuwa naenda sije ule utoto eh mm -hmm. naenda KKT naenda na watoto wenzangu KKT una fly tuna enjoy mapambio nini eh, lakini pia akaa nikaa naijua imani ya kule nilikuwa mumini mzuri mm -hmm. wakati niko na miaka tisa hapo sasa niko mtoto niko mtoto kwa hiyo ni baada ya kujua kaka naye nifundisha mafundisho tuseme fungu loniongoa ni fungu la kumbukumbu la torati 14 kwa swala ya vyakula mm -hmm. Mhm mm akaniambia vyakula vya kulia na vyakula ambavyo haviliwi. Mm -hmm. Kwao nika nimeelewa huo kweli ukanifanya mimi nikawa nimekuwa na reaction kule kanisani kwetu. Mm -hmm. Namuuliza mchungaji maswali mengi vipi mbona tunakula hivi tunabadilisha hivi mm -hmm. mavazi nini? Kwao nikaamona Mungu katika hilo ndo nikafikia hatua nika nikaamua kubatizwa. Mm -hmm. mm -hmm. Sasa Mama kwa sababu tumongele mama kidogo yeye ametoka kwenye familia ya Adventist. Ya mama kwa upande wake yeye kule nyumbani ni wa Adventist. Mjomba, mama mjomba wote na ndugu zake wote. Mm. Yaani ni familia ya wasabato wanasema. Okay. Wa Adventist. Ah. Yeah. Wao baada ya kuolewa aliendelea kuwa mu Adventist ama mm -hmm. baada ya kuolewa kwa sababu aliolewa kwenye familia ambayo sio wa Adventist. Mm -hmm. 
kwa mwanzo mwanzo pale ikawa ngumu imani masuala ya vyakula umeona mm -hmm. mitindo ya maisha kona yaka amerudi nyuma mm -hmm. lakini kupitia hiyo kaka yetu sasa tukawa amenirudisha mimi na mimi niko mm -hmm. bado na mama umeona mm -hmm. tukaendelea mpaka sasa hivi mama ni shemas <laughs> Yeah. Mungu atukuze kwa hilo. Mm -hmm. Sasa katika maisha yako ya elimu baada ya kufahamu sasa kwamba tangu ukiwa mdogo kaka alikupa hiyo idea ya imani mm -hmm. na kukufundisha. Elimu yako ilikuwa je? Oh, elimu kwa kweli na, na pia namshukuru Mungu kwa elimu. Oh, pala kufika sasa hivi na elimu ya mimi hicho kikuu, muona nimemaliza ndio nimemaliza mwezi wa saba e bachelor degree mm -hmm. ya procurement. Kwa hiyo namshukuru sana. Na hiyo ilikuwa ni ndoto yangu siku zote. Mm -hmm. Tangu nilikuwa mdogo, mimi nilikuwa ninamuomba Mungu, natamani nifike chuo kikuu. Kwa sababu nilikuwa naamini watu waliofika chuo kikuu wana akili sana. <laughs> <laughs> yaani na koi kale ngo, yaani mawazo yangu. Na hata ulipokuwa tukienda kanisani kule mjini, mimi nimetokea kijijini. Mm -hmm. Tukienda kule mjini wale walikuwa nasoma chuo kikuu wale vijana ulikuwa na presente vizuri ibada mm -hmm. kwa sababu na mimi siku moja lazima nifike chuo kikuu umeona kwa hiyo ikaacha nikia na mtindo mimi nikia na naomba naandika kwenye dial yangu na ombi la kwanza ile ombi kubwa nalipa kichwa okay. kikubwa umeona mm -hmm. naandika nataka nifike chuo kikuu au nataka matokeo yatoke vizuri kwa hiyo namshukuru Mungu tukisema upande wa elimu mimi nimesomea shule yenye mazingira magumu umeona ilikuwa haina mazingira mazuri hata katika taaluma. Muona ilikuwa inasemekana kwamba wadada si rahisi kufaulu. Mm. Na ilikuwa haina historia ya kufaulisha wadada. Lakini mimi ni primary ama ni uh, tunasemea ulevu kwa mfo yani. Lakini mimi nikasema kwani kwani ni wadada umeona? Mm. Kama mimi namtumikia Mungu nilikuwa na imani umeona. Siku kama ni imani sana umeona ila imani sana nasema hata kama ni imani ndogo kama kuja na dada inafaa kwa hiyo nikaa na imani kwamba mimi nitasoma kwa bidii sitakuwa na makundi makundi ya ajabu ajabu na Mungu atanisaidia nitafaulu kwa hiyo matokeo kaja nika nimeenda kwa mara kwanza nimeenda advance umeona ilikuwa furaha hata kwa wazazi wangu hata kwa shule mm. walifurahi sana kwa kumsidiana kufaulu kwenda tena advance na kuchaguliwa shule nzuri kwa namshukuru Mungu baada ya hapo nikachaguliwa kwenda hiyo shule ya Nanelia ya advance wazo langu lilikuwa ni lile lile mimi natamani kumtumikia Mungu umeona nilitamani kuwa mwinjilisti umeona nisema mimi maisha yangu yote lazima nimtumikie Mungu na nilivyoenda hata kwenye hiyo shule tumaini niliendelea kumtumikia Mungu na mpaka sasa niko baada hapo nikachagua chuo NIT nasoma nimesomea NIT nimeuliza NIT ndio ipo nilipojiunga rasmi na uinjilisti hmm. hmm. sasa elimu yako ya kuanzia uh, A level hmm. ingekuwaje uh, elimu yangu kuanzia A level eh, nashukuru pia kwa sababu kwa masuala ya kiuchumi nilikuwa ilikuwa vizuri ya japo ndo nilipata shida ya afya nilikuwa nasumbuliwa na masikio nilikuwa nateseka magonjwa ya kani yani shetani unajua pale penye mafanikio ndo analeta na yeye changamoto mm -hmm. ya nimefika diverse vizuri akaleta changamoto nimeanza kugua masikio kwa maana masikio yakazidi yani upepo ukiingia sio zisikia wala pumua vizuri shida ndo ilianzia hapo ama ilikuwa ipo tangu Uh -huh. Ulikuwepo tangu wa awali ila kidogo, umeona? Kidogo kiasi kwamba hata hospitali si lazima. Mm -hmm. Lakini sasa katika kufika kwenye yale mazingira ya ugenini kule kwa vijijini, ah, tatizo likaanza kuibuka, yani nikaa nimeanza kuumwa ndo kama tatizo likaanza kuibuka ndo ndo masikia kaanza yanayakaa yanauma, siwezi hata kupumua, kwa hiyo ikabidi niende nyumbani nimekaa kama wiki tatu nyumbani bila kusoma. Umeona? Lakini namshukuru Mungu kulingana na hiyo kukaa wiki tatu nyumbani bila kusoma. Nilikuwa na bado ninafanya vizuri. Mhm. Mm yaani yeah, kwa best student. <laughs> <laughs> Ulipoenda hospitali? Mhm. Mm Ilikuwaje? Ah, kama na kwanza kwenda hospitali, tulienda hospitali mimi na wazazi wangu tukapimwa, tukacheki afya ya masikio, akasema ngoma za masikio ni mbovu. 
zina shida. Kwa hiyo ndio maana nafikia hatua zinakuwa na, na kiurahisi kushika ule upepo. Mm. Sasa mpaka nafikia hatua sisikie vizuri. Lakini daktari alituambia akatuambia aka kwamba inatakiwa ngoma moja ngoma moja ya sikio ni kwa milioni kumi, na nyingine milioni kumi, kwa jumla milioni shilini. Yaani kuzibadilisha. Kuzibadilisha zile kwa mpya yani ile ilikuwa yani hata kwa wazazi wangu ilikuwa ni ngumu walijisikia vibaya kwanza operation ni so nzuri si ndio mm. alafu wakawa wamepata na wasiwasi itakuwaaje akifanya operation na asisikie kondo jumla anakuwa mm-hmm. atakuwa amealibikia kwa mimi hilo ah, swala alikunitatanisha kwa sababu mimi ni kwa naamini na imani kama Mungu kuna mambo mengine ninamwambia tende kwa wakati huo na natenda inakuwaje kwa hili swala. Mm-hmm. Ah, nikaenda shule. Kwanza wazazi wakasema usiende shule, wakanizuia. Selina, usiende shule. Ubaki kwanza tujue mwafaka wa nini? Waizo pale. Hapo ilikuwa kidato cha ngapi? Nilikuwa na ni kidato cha sita mwanzo ni mwanzo ni pale. Mm-hmm. Usiende shule. Nikasema mimi mama lazima niende shule kwa sababu gani? Mimi ni sasa ni kidato cha sita. Ndio nimeingia. Inabidi ni konse, ni nisome kwa bidii, nifanye mitihani mm-hmm. vizuri. Siku na nikasema mimi nitaenda kwa force tu wakaniruhusu kwa sababu mimi mtoto lazima waone wakaniruhusu kwa force tu nikaenda nilipofika pale shule sikukumbuka habari za ugonjwa kwamba mimi naumwa nikafoka si katika kusoma yani nika nimesahau kwamba ah, ndo ni sasa nika nimesahau kwamba mimi ni mgonjwa na nimeambia nitafute milioni 20 nikabadilishiwe ngoma za masikio sasa ndio nika nimejifunza kitu katika maisha. Kumbe kuna baadhi ya vitu vinatupata vinatuaffect, vinatuasili kwa sababu ya kuvipa nguvu na kuvifikiria. Sasa tunaona mimi hapa nimetoka hospitali nimeambiwa ni mimi ninahitaji kufanya operation, nimefika shule nimesahau habari za operation. Na ni, ni, ni sijasikia tena tatizo hiyo. Na mpaka sasa hapa ninashukuru Mungu ndio maana hata nimeamua kuja hapa kuwashuhudia watazamaji wenzangu kwamba mimi nimemwona Mungu mpaka sasa sijai kuuma masikio kulingana na ile hali nitafute milioni 20 niache ni, ni kusoma nikae mwaka mzima niache ni kusoma yani kabisa nitibiwe sio ni operation nikishafanya hapo ya ile mpaka sasa unaponiona nasikie na sijai kuona hiyo hali tena go namshukuru Mungu kwa hiyo inamaanisha kwamba kama ungefanya operation basi usingefanya mitiani Yeah, kwa muda ule ambao nisingefanya mtihani nisingefanya mtihani kwa muda huo na afya isingekuwa nzuri tena yani tuseme kama na kule hamna kwamba kama chuo labda unaahilisha masomo mm, kisha pita imepita kwa yani sijui masomo maisha yangu yenye kwa ya elimu lakini na ni Mungu tu yani ha, sasa mm. baada ya kumaliza kidato cha sita ukachagua chuo cha ni vyo vingapi kwanza ulichagua maana najua kuna sisi na kuchagua vyo vitatu. Ya. Yeah. Mimi nilichagua vyo vi, vitatu. Na vyote nilichaguliwa. Nilichagua chuo cha Udizim, mm. Udom na NIT. Kwa nini ukamwona kwenda NIT? <laughs> Yeye pia nilikuwa ni ombi langu. Yaani mimi tuseme kama nina tabia ya kuwa nikiomba Mungu kama siku za Jumatano hivi ni siku za maombi lazima niandike. Mm. Lile ombi la muhimu sana la kwa wakati huu nika nimeandika Mungu nahitaji chuo kizuri ambacho nitakutumikia wewe. Sababu kama nilivyokusha kusema kwa tangu mwanzo mm. nilikuwa na roho au spirit ya kuwa mwinjilisti. Umeona? Kwa hiyo nasema chuo ambacho nitafanya kazi ya Mungu nitagusa mioyo ya watu. Kwa hiyo nikasema mimi siwezi kusema nataka yudizim mm. wala kujichagulia. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi apply vote vitatu nitakacho nitakachokuja tu basi kozi nimechaguliwa ile ndio utakayo ndio nitakayoenda umeona mm. ya yeah. okay. na maisha ya chuo alikwaje eh kwa maisha ya chuo hamna maisha rahisi kwa upande wa chuo mbona <laughs> tunasema maisha ya chuo ni maisha <laughs> marahisi kwa maisha yote <laughs> oh, chuo yani kwa upande mara mbili life style ya chuo mm-hmm. so ngumu mm-hmm. sababu chuo pale uhuru wewe mwenyewe wazazi hawapo kwanza umeona na hakuna anayekubana kwamba nenda shule umeona mm. uvae nini ule nini umeona ni wewe mwenyewe ukipenda ushinde na chakula hiki ni wewe ndio maana watu wanasema chuo maisha ni rahisi lakini ugumu wa maisha chuo naweza nikausemea kwa kipande mwingine ni magumu kwa upande wa academic taaluma umeona sababu yani utaki ustaki hata kama uko uko mwananyamala 
au kugeita mtihani umepangwa tarehe 20 lazima, lazima uje kufanya ndio eko maisha chuo lazima yakuwa magumu na kuna ratiba ukiangalia ugumu wa maisha chuo kwa pale chuoni upande wa ratiba ratiba nyingi ziko zinapangwa siku ya Jumamosi na ukiangalia Jumamosi ni siku ya kusali sisi wa Sabato umeona mm. na hawangali kwamba wewe ni msabato tusikupangie wao wanapanga ratiba kulingana na na nikamwambia hiki chuo sio cha dini ungetaka chuo cha dini ungeenda makumira hata makumira mimi nimesoma lakini bado yuko anaeka vitu kwa umeona kwa kanambia inabidi ufanyeje inabidi ufate ratiba kwa hiyo mimi nikasema mimi Mungu nimetoka naye mbali sana siwezi kumnanilia siwezi kumsaliti kwa kwa sababu tu ya hichi kwa mimi na wenzangu nashukuru nilikuwa na timu yangu alikuwa ni ma, wanasema majembe nilikuwa na timu yangu alikuepo huyo George Muhenzi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ananitia pia moyo alikuwa ananitia moyo kwa kuna ratiba zikipangwa sisi twende tu kanisani umeona mm. na kama yani kuna baadhi ya, ya semista moduli inapangwa Jumamosi kwa Jumamosi 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 paka semesta inaisha sisi kwa sababu hatujasoma yani hatujapata nafasi ya kusoma kwa mpaka mtihani unafika yui final exams mtihani wa mwisho mm. hatujaingia hata na mwalimu hatujaingia hata pata maelekezo ya mwalimu kuna wakati nafika hata jina la mwalimu humfahamu <laughs> <laughs> ujawia ataingia kipindi ilikuwa mm. haina haina mm. effect kwamba kwenye labda ile inaitwaje ile ya si, continuous assessment yes continuous si. assessment mm. zile marks unazowekewa za kuingia darasani mm. za test unazofanya zilikuwa hazlet effect yote kwenye masomo uh, sometimes the normal assessment ni, ni Mungu umeona yani kuna wakati yani ilikuwa inaleta shida unaona kabisa kati ya kumi una mbili una moja kwa sababu kuna baadhi ya maswali mwalimu anasema wakati anafundisha mm-hmm. lakini tuseme tu ni kama Mungu swali linakuja ni la uelewa ya yeah. pia na kwa sababu hataki kubweteka mm-hmm. sio kwamba wasome Jumamosi afu sawe ndo ulale ulale useme ya yeah. unabidi sabada ya sabato siku ya kazi imeanza mm-hmm. na ta, ni natafuta na mimi mwenzangu mesomaje wananiambia mmeyafanyaje mmefanyaje kiwezekana nikashaambia timu yangu rekodini wana group rekodini pale mwalimu anavyoongea hii ni important issues kama hutakumbuka naambie kwa na mimi nikaa napambana umeona sasa unajua sio kwamba sasa tumepangiwa siku ya sabato ndo tuweteke e, kipita imepita na wewe inabidi sio upatilie kama mwanafunzi mm-hmm. ndio mm-hmm. e, kwa ndo kama hivyo tukao tumefanya vizuri lakini changamoto pia hata hata siku ya nanilia kama nilivyo kusha kusema hiyo ratiba za siku za sabato na vikao muhimu vikao vinafanyika siku ya sabato kama mfano kwa mfano sisi procurement kulikuwa na bodi yetu ilikuwa inakaa vikao vyake Jumamosi na vile vikao vya muhimu uepo mm-hmm. usikilize wanachokisema wanaelekeza ni maswala ya manunuzi lakini vikao vinakaa Jumamosi ila mimi siku 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 nanisononeka basi tu Mungu mwenyewe akawa anatenda miujiza anapata marafiki wenzangu mm. wananielekeza na mimi nafuatilia mitandaoni inakuwa so mbaya. Uniniambia mwanzo ulitaka ulikuwa na hamu ya kuwa mwinjilist mm. tangu ukiwa unakuwa. Mm. Sasa ilikuwaje kwa jani ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye kazi ya mwinjilist sasa rasmi? Kwenye kazi <laughs> kazi ya mwinjilist kwanza tamani unajua uinjilist ni, ni wito mm-hmm. yeah, yani kama zilivyo kazi zingine ni wito pia uinjilist pia ni wito alafu ni kujitolea umeona sababu kazi ya mjeshi sema kama umeyatoa maisha yako muda wako kwa ajili ya mambo ya Mungu mm-hmm. sasa so, tangu nikiwa tuseme nikiwa advance nilipenda sana ile kazi ya uinjilist nilipenda kwa sababu gani kuna walimu walivyo walivyokuwa wamekuja wale wafidi walikuwa nakuja wakituambia vyama vya asa pale siku ya Jumamosi ni olevo advance tumaini ya mm-hmm. wakija pale shule wanatuambia mimi ni mwinjilist nafanya kazi chuoni mwinjilist mm-hmm. nauza vitabu na hamasisha na fundisha so nikasema mm, kwa nini mimi sasa kama yeye anasoma chuo na bado anafanya na anafanya mwinjilist afu ni kijana tu mzuri tu yuko kama mimi umeona nikasema ah mimi nikaa nimetamani nikasema kwanza sasa siku hiyo niko form 5 ndo tumeenda mwanzoni kabisa nikasema mimi pia namuomba Mungu 
natamani niyo mwinjilisi. Yani nakuwa natamani tu. Mwana kasama, kwa sababu kutamani ni zambi, hila mi natamani mazuri. Kutamani mamba mazuri si zambi. Si zambi. Ekisa hila mimi mi natamani, mkambia mungu. Tena, eni kama tu kama matukia kaa naindana. Bada ya kumazi from six, siku na hile likizo ya kuomba mikopo na kuomba viu. Nika ni menda shinyanga kwa kakangu. Nika kutana pia na wenjilisi kwenye makambi. Mwana, wenjilisi wanauza vitabu, vijana tu kama mimi. Masa mbana, kwa nini wawo, hafu, eni hata siyo, maki watu tunakavile kamba wanjisi vilema, waze, wali wachwa, wajiani. Masa mbana hawa, hama wikosa nini, mwana. Kasa mbana mi pia natamani, mwana. Nika ni mewi, wana, waimbaji wa light bellers, walikuja. Na mmoja wapa, kasa mbana, mimi pia mwinjilisti, pale mwishoni wanavu jitamulisha. Hawka wame jitamulisha, kasa mbana, mimi pia mwinjilisti, kasa mbana, hasa, uyu, kwanza wa light bellers wengi, wasomi, sindiyo. Alafu wengi vijana kama mimi, wazuli, umona. Ika omenivutia, kwa kisama mimi na mwomba mungu katika mwombi yangu yote. Na mwomba cho kizuli, pili, na mwomba cho mbacho ntaza kumutumikia mungu, ntaza kufanya winjilisti, umona. Sabu sijipa kwanzia, umona. Sina vitabu, ndo kama hivyo mungu waka mejibu mwombi yangu, nika ni mechagulia wa NIT. Na nilivyo kuja NIT, nika... Nimepata tu shauku, nikawaeleza wale oloku, wepo viongozi, wachama cha tukasa, tukasa inye iti. Nikawambia, mimi ni mwinjilisti. Yani, si mwinjilisti. Lakini ukasema mimi. Yani, wadu ujewa mwinjilisti, ukajitambusha kama mwinjilisti. Ya. Mimi mwinjilisti, yani huku kuna uoga, ya sasa nikiulizo aswali, ya sawa, kanda hipi. Mutajibu ni. Mungu atajua. But nzuli sandu ikawa hivo. Unika ni memweleza kakangu, anaitua nyambi. Ulekua mwenikitu wa tukasa. Mbia kaka, mi mwindilisti. Hali ni promoti na pale, hali ni promoti kwa sababu gani? Hakujai tokea na mwindilisti, tangu chama kimeanzishwa. Tangu chua kimeanzishwa, wajai kupata mwindilisti mwana tukasa. Sasa, haka wamepata shauku. So, mwindilisti, hafu binti, mazo po pestia, mwaka kwanza. Mdogo mdogo. Mwinjilisti mdogo hivu. Haa, ndiyo, mamezoa wazee wanyo umbi. Mbe mi pia mwinjilisti, kani mwambia hivu. Nisa, haka wame promote, wame tangeza kwa biongozi. Watu saa wakansa kuleta ofa. Namba mitabu lesson. Mdogo sijui. Na vina nulio ya wapi. Hila mimi nisha tangeza tayari mwinjilisti. Mwona. Nisa, bahati nzo hivu, unajua mungu kama anaitaji jambo laki litendeke, lazima ataleta njia. Mwona. Akawa nika ni mempata lafiki yangu, lafiki yangu hapa mkua mambo ya kiloho, akawa minilikezo, nika ni kampa tu sili, nika muibia sili. Mimi mwinjilisti, lakini sijui hata, sija jisajili, mwona, hata IBC za hapa sizifahamu. Kanambia, usijali, haka nipeleka, sikuwa haka nitukapanga mkakati, haka nipeleka, haka nilekeza njia, kada pale IBC ya ilala pale. Haka niandikisha, haka niandikisha kwa injilisti wanzangu, haka nifahamu pale, ABC manager haka menifahamu. Ndo, ika tu mwanzo ya ni sasa, wakuanza ya injilisti. Na kazi ya injilisti na yunaji? Kazi ya injilisti, kazi ya injilisti tuseme, injilisti ni zuri, mwona. Kusabu ni kazi ya mungu, hata babu inasema kwa mba anayefanya kazi ya injilisti ya michagua kazi nzuri. Ya, kazi ni nzuri sana. Kwanza ina kujenga kilo, ina kuweka kalibu na mungu. Mwona. Na pia watu wanayona nulu kupitia wewe. Ini ya teka bila ujenda kuongea na watu. Kuna kunde watu unazoka kutata wanafunzi wanachua wenzako. Uneza kukuta. Uwameka. Kabla ujenda kuongea na watu, wamesha ipata nulu. Shajua hile ni mama mchungaji. Hawajimu njilisa na nilu. Hawajimu mchungaji. Mama mchungaji. Ya, eni ndo wanavu elewa. Ni kazi nzuli sana. Kwanza, wangeleza na sema identity. Hmm tambulisho, nakuwa na tambulisha mungu kupitia tu kazi. Kwa hindo hili hata kabla ujaongea, tayari kwa hindo hili hata kabla ujaongea, tayari kwa hindo hili hata kabla ujaongea, tayari kwa hindo hili hata kabla ujaongea. Kisha ntambulisha. Kisha ntambulisha. Kisha ntambulisha. Watu nasima kwa mba ukisha pitia mambo mengi kama hayo, ni ngumu kurudi kutoka hapa. Lakini wewe umefanya kazi ya winjilisti, tena kiwa mdogo. Pamuja na Changamoto zote za winjilisti zinazo wapata watu na jinsi watu wanapojenga kwenye akili zao kwa mba ukeo winjilisti lazima maisha hafa ya wehidi ya wehidi. Ni kitu gani unacho mwambia mtazamaji kuhusu kwa sabu wa umesha pitia winjilisti. 
Sasa na kwa yote uliopitia shule, imani, afya. Ni kitu gani unaweza kuambia mtazamaji kwamba pamoja na hayo yote nilipitia na kazi yangu hii ninayofanya kuna hiki na hiki na hiki ambacho sitaweza kujuta hata siku moja kukifanya au kukiombea ama kukipitia katika maisha yako. Nashukuru sana. Mimi kwa upande huu wangu mimi sana sana nitaongea na vijana. Umeona? Vijana wenzangu wana chuo, wanaoingia chuo na hata ambao wako chini, umeona? Kwa kazi ya unjiristi, umeona? Watu wengi wana mitazamo tofauti, si ndio? kamba ukishikwa mwinjilisti umejifunga kama mabinti kama mimi mm -hmm. wengi hutavaa suruali umeona kwa sababu mimi mwinjilisti mtaani mtu ananikuta nimevaa suruali sipa shanga mm -hmm. hutosuka umeona umeona kwa, kwa sababu ukishakuwa mwinjilisti umejitoma hata maisha yako umeona ya kwa baadhi ya watu wengi wanakuwa na mitazamo kama ulivyonuuliza kama kwa watu wana mitazamo juu ya hii kazi si ndio kwa mimi nisema tu kila kitu ni ni kujitoa kujikana nafsi umeona ushajitoa maisha yako na, na, na kuna baadhi ya tamaa tu naona unaanza kuchuki kuvichukia mm. vitu sababu so, ukishamwambia Mungu mimi nahitaji kuwa mwenjelisti na shetani naye pia yupo atakuletea baadhi ya marafiki mitindo washauri wote mm. kama wote afanye hizi hizo nywele ambazo umeziacha hivi umeona hebu <laughs> naenda salon uzifanye hivi umeona mm. hii nguo itakii kukaa hivi umeona ah, ah unakuwa mkolo yani kuna baadhi unaenda hata kwenye familia moja hivi nyimbo zinapigwa za wasanii wa kisasa wanawakwambia hujui mpaka sasa humfamu huyo yani unakuwa mm. unashangaa mm. kwa kama vijana wenzangu nilikuwa tunachombezea hiyo tu maki hiyo ndo changamoto kubwa vijana wengi wanashindwa kufanya kazi ya Mungu kwa ajili ya mitindo umeona na kupitwa muda sasa wewe unaposhinda kufanya mambo kama hayo kwa wakati wako kwa ujana wako ukifika wazee utasumbua mm. ndo wanapokuwa na tafsiri mm. hiyo umeona lakini kazi ya Mungu itakayofanya tukiwa vijana Mwona. Kwa watu wasijute katika kujitoa katika kazi ya Mungu. Ujitoe tu na namna ya kujitoa katika kufanya kazi ya Mungu ni ku, ku, kujikita katika maombi. Mwona. Kuna mwingine pale nyumbani anaweza kuwa ana, anatamani pia alikuwa na hilo wazo. Lakini usisite jamani, tusisite. Mwona. Tusisite katika kufanya kazi ya Mungu, mm. tujitoe. Kama kuna namna unaweza pia ukatafuta hata wanjilisti walioko karibu yako umeona wakakutafu wakakuelekeza na namna gani ya kufanyaje mm -hmm. ya kujiunga na ukimsii Mungu kila siku ninaitamani kuwa mwanjilisti na natamani kufanya kuishi maisha yanayompendeza Mungu Selina mm -hmm. Samsaa wakuja kwenye kipindi chetu siku ya leo mm -hmm. Mungu akubariki mm -hmm. na tumaini kisa chako kitawasaidia watu wengi kwa namna moja au nyingine. Maana yake tunapo waona sema tunapoongea hapa uwezi kujua ni mtu gani ambaye amepitia kama chako yeah. au anapitia muda huo yeah. na ni kitu gani anapata katika maisha yake. Kwa tunapofunga kipindi chetu tupatie ombi. Haya, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Yesu, rafiki yetu mwema. Tunashukuru kwa upendo wako huu baba. Umekuwa nasi tangu mwanzo wa hii shuhuda. Tazama tunakuomba maneno haya tulioyaongea Mungu kayapime na kayasafishe hata anapoingia kati ya watu wako wanapoenda kuyasikiliza baba kayafanye akawe nuru vichwani mwao na mioyoni mwao nasi pia kaendelee kutujenga kambaliki hata dada yangu huyu kamtumie Mungu hata anapofanya kazi hii kambaliki na kakuone wewe katika maisha yako katika pena lako takatifu amina amina asante sana Selina wakuja karibu tena siku nyingine ah nashukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania hadi kufika ka uh, hadi kufika hapo kipindi cha mkono wa bwana hakina la ziada siku hii ya leo ulikuwa nami Rebecca Dennis nikiwa naenda da Selina Solomon na umesikia mengi kutoka kwake na nimetumaini kwamba ushuhuda huu ama kisa hiki kwako wewe kimekugusa kwa namna moja au nyingine lakini kama hakija kugusa wewe basi kuna mtu ambaye anapitia jambo hilo ukikutana naye unaweza ukamsaidia kwa namna moja au nyingine Selina ametukumbusha kufanya kazi ya Mungu tufanye kazi ya Mungu tungali vijana kwa wale vijana lakini pia tufanye kazi ya Mungu pale tunapopata nafasi hata kama kwa wewe mzee endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania kwa hivyo